Hello, welcome back to Online Joke World. We will discuss the first chapter of Circle Measures. If you are watching this video, you will be able to see this video. Because we will be able to test the test book in the test book. We will be able to see the test book in the test book. If you are watching this video, you will be able to see the test book in the link in the description box. We will be able to see the test book in the test book. We will be able to see the test book. पेज नंबर 136 सॉरी पेज नंबर 137 इसमें एक सॉफ्ट कॉपी ले पेज नंबर 137 ही लोड ला टेस्ट बुक एक्टिविटी आने दमले चाहिए दोनों डेरी के ना पादे ना आते आधी तरह दो क्वेश्चन्स दमले चाहिए दो आने का इन्हीं वीडियो ले इन दमले चाहिए ना इट पोन द मूना मते नाला मते क्वेश्चन्स आना ओके अपन हमके नोक In the first two pictures, the small circles are of the same diameter. Prove that in all pictures, the perimeter of the large circle is sum of the perimeters of the small circles. Okay, we will prove it. We will Okay, we will pictures. These pictures are the same. The centers of the circle are on the same line. Okay, in all the pictures below, the centers of the circles are on the same line. Okay, then we have the center of the circle. This line is the small circle. This center of the small circle is the center of the large circle. This center of the same line is the center of the same line. That means, this large circle is the center of the three small circles in the center of the same line. Ini, ini benda mana alam, circle ni sendero, beli circle ni sendero. Ini tiga small, enam tu circle, enam tu circle, enam tu circle. Ini dia semua sendero asam. Ini same line ni tanya, anda nak apa yang mana? In the first two pictures, small circles are of the same diameter. Adit itu dua circles ni, itu yang ni alam. In the first two pictures, small circles are of the same diameter. ओके अब अब ये स्मॉल सर्कल्स है ये इधर के डायमीटर तो अन्य ऐरिक में इधर के डायमीटर ओके इधर ने आता नोक कहने वाली स्मॉल सर्कल्स इनके डायमीटर सही माना इन्हीं इवेंट नोक कहने वाले थ्री स्मॉल सर्कल्स हैं ये थ्री स्मॉल सर्कल्स इनके डायमीटर सही मारिक में इधर के इस अल्लाह बारे में ये फर्स्ट ट नमक प्रूव जी एंड का कारण वार नहीं नियाले सिंबल आना कदा इधर ओरो सर्कल्स नागतम चरिया सर्कल्स आंडा ले ओके इविडा ओरो सर्कल आंडे इविडेर सर्कल आंडा ओके ये लार्ज सर्कल का पेरिमीटर न बराई न द ये स्मॉल सर्कल्स इंडा पेरिमीटर रगड़ा सम्मा रिकना मंस लायो अदा इधर ये लार्ज सर्कल का पेरिमीटर ये स ये तीन स्मॉल सर्कल्स अंडर लाओ अपने इधर के पेरिमीटर वाले तमी ऐड इधर करेंगे बब ये बिग सर्कल के पेरिमीटर करना इन्हें बड़ा अंडर लाओ ये स्मॉल आड़ता बिग बिगर पिने बिगस्ट ये मून अंडर तीन एंगल डे पेरिमीटर वाले तमी ला ऐड इन बब एंड करना हाँ ये बिगस्ट सर्कल के पेरिमीटर करना इधर अंडर हमा� ओके स्टडी चौना पर डीएन द बराए न द ओके अदा इधर डीएन द बराए न द डायमीटर ऑफ़ द लार्ज सर्कल आये रहते हो निन्न इंग्लिश वाली कार्य स्टडी चे न वो कहाँ दिन ने बराए न डाय रहनो ये सर्कल इंडे सेंडरों ये रंडे स्मॉल सर्कल्स इंडे सेंडरों एवढ़ तन्नी आना ये लाइन तन्नी आना अब पे इधर लार्जेस्ट this is full D. We have to write the diameter of the large circle. Now, this small circle is equal to this DN. D by 2 is equal to this. Then, this D is equal to this. D by 2 is equal to this. Okay. Then, what do we call D by 2? D by 2 is equal to this. Okay. Diameter of... Okay. Small circles. This is the same. Because this is equal to two equal parts. This is the same diameter. अपन d by two d by two नो नो ओके इन्हें नमक के नोका डायमीटर d by two आने के लिए देन व्हाट इस इट्स पेरिमीटर इस स्मॉल सर्कल के पेरिमीटर अत्रया वन स्मॉल सर्कल और एक स्मॉल सर्कल मात्रा डिगो आना 
അപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഡി ബൈ ടു ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്മോളസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ബൈ ടു ആണ് സോ പൈ ഡി ബൈ ടു എന്ന് എടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സർക്കിൾസിൻ്റെയും കൂടെ പെരിമീറ്ററുകൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും പൈ ഡി ബൈ ടു തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ പെരിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പൈ ഡി ബൈ ടു ആണ് ഇതും പൈ ഡി ബൈ ടു തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ടു സ്മോൾ സർക്കിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാ വരും പൈ ആ ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് പൈ ഡി ബൈ ടു എന്ന് വരും ആണല്ലോ പൈ ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അടുത്ത പൈ ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പെരിമീ പെരിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ പൈ ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് പൈ ഡി ബൈ ടു നമ്മളിപ്പം എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതില്ലേ അതുപോലെ പൈ ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് പൈ ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ഡി ബൈ ടു എന്ന് വരും ടുവും ടുവും ക്യാൻസലായി അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടി പൈ ഡി എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ അതായത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ടു സ്മോൾ സർക്കിൾസ് ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും കൂടെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഡി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്മോൾ സർക്കിൾസിൻ്റെ പെരിമീറ്ററുകളുടെ സമ്മാണ് നമ്മുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് ഡി ആണ് അതായത് ലാർജ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിൾ എന്തായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിൾ എന്തായിരിക്കും ആ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഡി ആണ് ഡയമീറ്റർ അപ്പം ഇതാണല്ലോ ഫോർമുല പൈ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിള് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സെയിം ടു ദിസ് വൺ അല്ല ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ സം ഓഫ് ദി പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടു സ്മോൾ സർക്കിൾസ് ആ സെയിം ആസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പം തെറ്റിക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഡി ബൈ ടു വന്നു ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ബൈ ടു വന്നു അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ഇതോ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതിയത് ഇവിടെ വരുമ്പം പൈ ഡി ബൈ ടു ഇവിടെ പൈ ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് പൈ ഡി ബൈ ടു വരുമ്പോൾ ടു പൈ ഡി ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ആവും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പൈ ഡി വന്നത് അപ്പം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ അതായത് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് സ്മോളസ്റ്റ് സർക്കിളുകളുടെ പെരിമീറ്ററുകളുടെ സമ്മ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനോട് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിൾ തന്നെയാണ് അതായത് ഇതാണ് ഡി എന്നുള്ളത് ഇത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിളാണ് അപ്പം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിൾ ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിൾ ഇസ് ഈ കൾട്ടു എന്നാ വരും ആ പൈ ഇൻറ്റു ഡി പൈ ഡി എന്ന് വരും കാരണം ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ ഡി ആണ് അപ്പം പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് വന്നു അവിടെ ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ മൂന്ന് സർക്കിൾസിൻ്റെയും പെരിമീറ്ററുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൈ ഇൻറ്റു ഡി കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് സ്മോൾ സർക്കിൾസ് ഓക്കെ ഇത് ഈക്വൽ ഡയമീറ്ററുകളാണ് അല്ലേ ഈക്വൽ ഡയമീറ്ററുകളാണ് സോ ഡി എന്ന് പറയണതിന് മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചാൽ ഓരോന്നും എത്ര വരും ഇവിടെ നമ്
ഓരോ സ്മോൾ സർക്കിളിനെയും പെരിമീറ്റർ നോക്കാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്മോൾ സർക്കിൾ ഫസ്റ്റ് സ്മോൾ സർക്കിൾ ഇതെടുത്തു അപ്പം ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡി ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്മോൾ സർക്കിൾ പൈ ഡി ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും പൈ ഡി ബൈ ത്രീ തേർഡിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും പൈ ഡി ബൈ ത്രീ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഈ സർക്കിളിൽ ഡി ബൈ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൈ ഡി ബൈ ത്രീ എന്ന് ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതുന്നില്ല ടീച്ചർ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സം ഓഫ് ദി പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോളർ സർക്കിൾസ് എന്ന് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ പൈ ഡി ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എഴുതാം സം ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റേഴ്സ് സം ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോളർ സർക്കിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് പൈ ഡി ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പൈ ഡി ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പൈ ഡി ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയാൽ ടീച്ചർ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാ ത്രീ എക്സ് ആണ് അതുപോലെ പൈ ഡി ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പൈ ഡി ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പൈ ഡി ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പൈ ഡി ബൈ ത്രീ എന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും പൈ ഡി എന്ന് തന്നെ വരും അതായത് സം ഓഫ് ദി പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോളർ സർക്കിൾ ഈസ് സെയിം ആസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിൾ ഇതും പൈ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറും പൈ ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സോ ദർ ഫോർ ദ സം ഓഫ് പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോളർ സർക്കിൾ ഈസ് സെയിം ആസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഫിഗർ ടു ഇനി ഫിഗർ ത്രീയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നിനും ഡിഫറെൻ്റ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഡിഫറെൻ്റ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ ഫിഗർ ത്രീ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഫിഗർ ത്രീ അതായത് ഈ ഫിഗറിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിൾ ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി എന്നെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഇത് പൈ ആണ് കേട്ടോ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ വരുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ മൂന്ന് സർക്കിൾസിൻ്റെയും പെരിമീറ്ററുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ പൈ ഡി എന്ന് കിട്ടണം എങ്ങനെ ചെയ്യായിരിക്കും അപ്പം ടീച്ചർ എഴുതാൻ പോവാണ് ഡി വണ്ണ് ഡയമീറ്റർ ഫസ്റ്റ് സ്മോൾ സർക്കിൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്മോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡി വൺ ഇനി ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്മോൾ സർക്കിൾ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ടു എന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ത്രീ എന്തായിരിക്കും ആ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് തേർഡ് സ്മോൾ സർക്കിൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പം ഡി വൺ ഇത് ഡി ടു ഇത് ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇനി ഒരു കാര്യം ടീച്ചർ പറയട്ടെ അപ്പം യെസ് അപ്പം നമുക്ക് ഡി വണ്ണും ഡി ടുവും ഡി ത്രീ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ് ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു പ്ലസ് ഡി ത്രീ അതെ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇത് ഡി ടു അടുത്തതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡയമീറ്ററുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് പെരിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഈ സ്മോളസ്റ്റ് സർക്കിൾസിൻ്റെ പെരിമീറ്ററുകളുടെ സം നോക്കാൻ പോവുക സം ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ്
പ്ലസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ത്രീ ആണ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പൈ ഡി ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഈ സീക്വൽ ടു എന്ന് നോക്കിയേ ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പൈ കോമൺ ആണ് അല്ലേ മൂന്ന് ഈ ടേമിലും ഈ ടേമിലും ഈ ടേമിലും പൈ കോമൺ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈനെ പുറത്തേക്ക് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇടിച്ചൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് നോക്കുവാണ് ഇവിടെ പൈ ഓൾറെഡി വെളിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിച്ചു എന്താ ഉള്ളത് ഡി വൺ ഇനി പ്ലസ് ഇട്ടു അടുത്ത ടേമിനകത്തും പൈ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡി ടു മാത്രമേ എടുത്താൽ മതി പ്ലസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടേമിനകത്തും പൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡി ത്രീ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി നോക്കിയേ പൈ ഡി ത്രീ പൈ ഇവിടെ എഴുതി ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു പ്ലസ് ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഡി എന്ന് ഇട്ടാലും പോരെ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അതായത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഡി ആണ് സം ഓഫ് ദി പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ സർക്കിൾസും പൈ ഡി ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദർ ഫോർ ഇൻ ദ ഫിഗർ തേർഡ് ഫിഗർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഈ സെയിം ആസ് ദ സം ഓഫ് ദി പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ സർക്കിൾസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനും ഏകദേശം ഒരേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെത്താൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം എഴുതി നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാലും നിങ്ങളത് തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ദ സർക്കിൾസ് ഹാവ് ദ സെയിം സെൻ്റർ ആൻഡ് ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ഹൗ മച്ച് മോർ ഈസ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ദാൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്മോൾ സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഫിഗർ കാണാം ടീച്ചർ ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തൂടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ആർജസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിൽ സെയിം സെൻ്റർ ഓക്കെ രണ്ട് സർക്കിൾസിനും സെയിം സെൻ്റർ ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊരു സെൻ്റർ സെൻ്റർ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അപ്പം രണ്ട് സർക്കിളിനും സെയിം സെൻ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഹൗ മച്ച് മോർ ഈസ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ദാൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്മോൾ സർക്കിൾ അപ്പം സ്മോൾ സർക്കിൾസിനേക്കാൾ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനേക്കാളും എത്ര അളവ് കൂടുതലാണ് ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യ ആദ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുപോലത്തെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഓൾറെഡി അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുവാണ് രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെയും സെൻറ്റർ സെയിം പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ് ഹൗ മച്ച് മോർ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലാർജർ സർക്കിൾ ദാൻ ദ സ്മോൾ സർക്കിൾ സ്മോൾ സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്മോളസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സോറി ഡയ ഒരു റേഡിയസ് നമുക്ക് ആറായിട്ട് എടുത്താലോ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ലെറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത് ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് എന്താണ് നമ്മൾ ആറെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലേ ലെറ്റ് ആർ ലെറ്റ് ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് സ്മോൾ
perimeter of the smallest circle is equal to r and radius appo r radius thannidikkuvaanengile perimeter nu parney that is 2 pi r aanu appo 2 pi r aanu perimeter of the smallest circle angane aanengile what is the perimeter of the largest circle is equal to perimeter of the largest circle nu parayumbo appo largest circle inde radius r plus 1 aanu appo ee r inde sthanathu enna varum 2 pi into r plus 1 ennu varum appo idana rendu circle ilde perimeter ini idinekkalum etra koodalana idu nanu appo adine difference kandu pidicha madiyillo aanu appo idu thammile nammal subtract cheythu kariyumbo namukku kittunnu aayirikkum etra time etra how much more uh, the perimeter of the ബിഗ് ലാർജർ സർക്കിൾ ദ ആൻഡ് ദ സ്മോൾ സർക്കിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പെരിമീറ്റേഴ്സ് പെരിമീറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ടു പൈ ആർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു പൈ ആർ ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടു പൈ ആർ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിലല്ലേ അപ്പം നമുക്കിത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യം അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ടു പൈ ആർ ഓക്കെ ഇനി ടു പൈ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് ദെൻ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ഇനി ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ടു പൈ ആർ മൈനസ് ടു പൈ ആർ ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ടു പൈ ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ടു പൈ ആർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു പൈ ആറും മൈനസ് ടു പൈ ആറും സീറോ ആയി പോകും പിന്നെ മിച്ചം എന്തേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ടു പൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണ് ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ടു പൈ കേട്ടോ ടു പൈ ആണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിന് ആൻസർ എഴുതാം എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ Uh, how much more is the perimeter of the large circle than the perimeter of the small circle nana appo namukku the perimeter of the large circle is 2 pi uh, more than the perimeter of the small circle ennu namukku venamengile eludha okay ivide namukku centimeter il aanu appo namukku idu 2 pi centimeter nu aakam namukku idinde final answer engane eludha therefore ടു പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്മോളർ സ്മോൾ സർക്കിൾ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ ആവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയതാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങളിതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു റീസണിങ്ങും ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും ഒക്കെ വേണം നമ്മളല്ലാതെ അയ്യോ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വേറെ രീതിയിലാണല്ലോ ചെയ്തത് ഇതിങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനകത്തും എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവസാനം നമ്മളതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എത്ര എണ്ണം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി മൂന്ന് നാലും ഉള്ളത് ഇനി ടീച്ചർ ഇതുവരെയുള്ള അതായത് ഈ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്നുള്ള പോർഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചർ ഇട്ട് തരാം ടീച്ചർ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം നിങ്ങളതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതായത് അതായത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ടീച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്തോളാം അപ്പം എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എക്സാമിന് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ
If the length of one side of a square is 10 cm, find the perimeter of the circle. But length of one side, we will do the questions. If it is 10 cm, then find out the uh, perimeter of the circle. If it is 10 cm, then find out the perimeter of the circle. If it is 10 cm, then find out the perimeter of the circle. If it is 10 cm, then find out the perimeter of the circle. If it is 10 cm, then find out the perimeter of the circle. Uh, comment comment right? okay at the end of the question a wheel is of radius 30 cm if the wheel revolves 200 times in one minute then find the speed of wheel in kilometer per hour so, here portion is the application level question is the wheel in the radius we have to the wheel in the radius we have to the wheel in the radius the perimeter if the wheel revolves 200 times in one minute then so, one minute 200 times wheel Okay, we will do the perimeter. That is 200 times. That is the length of the length of the length of the length Then find the speed of wheel in kilometer per hour. Kilometer per hour is wheel in the speed. Okay, this is the end of the homework questions. You will think about the answer. You will think about the answer. You will comment the answer. Okay, in the last portion, you will see the questions. You will solve the questions. You will try it. You will see the questions. Okay, we will see the questions. We will see the area of a circle. Okay, we will see the questions. Bye-bye.